。来到中国之前，你需要提前做好准备，这将深刻影响你的中国行体验，甚至决定了开局设身在新手村还是地狱模式。毕竟，磨刀不误砍柴工，苹果和安卓也不兼容，为帮助外国游客更好的畅游中国。推荐四款必备手机 A P P， 水点 com 提供一站式旅游服务 ，Alipay 方便支付和体验中国特色服务 ，WeChat 满足线上沟通需求，以 Dictionary 作为翻译工具助力沟通。这些 A P P 覆盖旅游、支付、沟通、翻译等场景，为外国游客提供便捷的中国旅行体验。从去年12月开始，中国开始实行扩大单方面免签国家范围，包括法国。德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚、新加坡、泰国、瑞士、爱尔兰等国家已进入我国免签朋友圈，加之签证简化、通信、支付等入境便利化措施落地，越来越多外国游客来到中国旅游，使到2024年一季度中国入境游订单同比增长超三倍。相比跟团游，许多国际游客喜欢自由行，背上行李。来一场说走就走的旅行、哦，悠久的历史，便捷的高铁，发达的移动互联网，让国际游客在中国收获了惊喜体验。不过，到任何国家旅游都需要做攻略，尤其要体验中国方便的移动互联网生活。手机里有几款 A P P 必不可少。综合国际游客的分享以及网友们的推荐，我们整理了四款在中国旅行必备的手机 A P P。覆盖旅游、翻译、消费、出行多个场景，快分享给你的外国朋友吧！旅行游玩，推荐 A P P Trip 点 com， 旅游 Trip 点 com 是携程国际版，可为外国游客提供机票、酒店、景区门票、跟团旅游等一站式旅游服务，也获得中国商务部会同相关部门汇编的《外国商务人士在华工作生活指引》的推荐。Trip 点 com 面向全球39国家和地区提供服务，提供24种语言服务，支持超30种外币支付，并介入了 Visa、Mastercard、Discover、American Express、PayPal 等主流支付方式。除此之外，一个 A P P 几乎可以解答所有关于中国旅游的问题，对初次来中国旅游的外国友人极其友好。比如，游客不知道去哪里玩儿 ，Trip 点。com 有覆盖中国多个城市的旅游攻略，不论北京、上海还是三亚、桂林，都能找到详细介绍以及外国游客真实的游玩感受内容。此外，还上线了中国旅游指南，对外国游客提供从入境注意事项到搭乘中国公共交通、解决手机通讯上网问题的参考指南。当然，最重要的是。国外游客可在线预订前往中国的机票、高铁票、预订酒店、景区门票以及租车等，入境中国前就搞定全部行程。目前 ，Trip 点 com 已经上线覆盖国内600多个热门景区门票线上预订功能，解决外国游客抢票难题。使用方法：提前下载并注册好 Trip 点 com， 并录入自己的护照等信息，就可以通过 Trip 点 com 进行机票。高铁、景区门票等旅行相关服务的预订、支付、推荐 APP、Alipay、旅游、安装这个 APP， 就拥有了中国数字化生活的入场券。手机支付是外国游客中国旅游最惊喜、最喜欢的体验之一。在中国，不论购物中心、旅游景区，还是菜市场、路边小店，只要有网的地方，几乎都可以通过手机完成支付。方便又安全，二维码支付在中国普及度非常高，通过阿里派能够覆盖日常在中国境内需要进行金钱交易的场景。而通过这款 A P P 内置的功能，外国游客也可以无门槛的体验到共享单车、共享充电宝、手机点餐、叫外卖等等中国特色的便捷服务。近期，在央行指导下。奥利佩的外国游客单笔支付限额由一千美元提高到五千美元，年累计交易限额由一万美元提高到五万美元。使用方法：目前，奥利佩支持外卡内保，下载 APP 后绑定境外银行卡，外包内用直接使用境外电子钱包扫二维码两种方式。
，外国游客可提前下载并注册好奥利佩，绑定境外银行卡。亚洲地区的马来西亚、韩国、新加坡、泰国等国家的游客还直接使用本国电子钱包与奥利佩的线下二维码互认，实现扫码支付和被扫码支付。沟通，推荐 A P P WeChat。理由，在中国。一个 WeChat 几乎能够完成所有的线上沟通。WeChat 作为中国大陆最主流的社交 APP， 几乎人手一份。在中国的旅行过程中，面对可能出现的线上沟通场景，比如与接送机的司机、酒店或民宿的管家、预约的导游或地陪等等，所有的这些需求都可以通过 WeChat 来完成。除此之外 ，WeChat 还内置了聊天翻译工具。一键翻译聊天内容，目前可以实现18种语言的相互翻译。此外 ，WeChat 也同样具备电子钱包功能，跟阿里配一样，可以覆盖绝大多数支付场景。使用方法：通过手机应用市场下载并注册 WeChat。如要使用手机支付功能，则一样可通过外卡内保。下载 APP 后，绑定境外银行卡。外包内用直接使用境外电子钱包扫二维码两种方式实现扫码支付和被扫码支付翻译。推荐 A P P U Dictionary。旅游好用的手机翻译工具，让旅途中的所有中文都变母语。这款 A P P 是有道词典国际版，旅行自然少不了与不同人的沟通和交流。通过翻译软件，能够大大降低出行门槛。帮助外国游客更方便的看懂路牌、地名、菜单等，更好的与当地人进行沟通交流。有道词典作为中国本土的词典和翻译工具，更了解本土的文化和语言习惯，能够提供更加准确的翻译协助。值得一提的是，它还有相机翻译和语音翻译功能，通过手机摄像头拍摄需要翻译的内容，如菜单。A P P 可自动识别画面中的文字内容，翻译成所需的语言种类，还能通过手机录制语音，实现两种语言语音的实时互译。该功能目前支持35种语言和49种不同的口音。翻译软件就是旅行中的巴别塔，让没有中文基础的外国游客也可以实现所见所闻皆为母语的旅行体验。使用方法。通过手机的 App Store 或 Google Play 应用市场下载即可使用。应急救援、热线电话：急救送医院120报警110火警119交警122。交通事故查号电话14。水上遇险求救12395船触礁搁浅。政府投诉热线12345。出租车拒载，商家欺诈。电话叫车热线。全国出租车统一热线九五幺二八，上海九五一二八六二五八零零零零九六九三三，广州九六幺二二，请提前下载必备 APP。一、付钱，综合工具 A P P， 支付宝、微信、云闪付。保险起见，请提前准备几百元人民币现金，并在刚下机场后。在机场柜台买电话卡时，花掉一部分纸币，从而获得找零的小额纸币，避免一百元大额钞票平时在小店里不好找零。二、导航打车，滴滴出行国际版，高德地图、百度地图，可以看到公交和地铁的来车情况，但是没有英文版。你需要一个手机录屏翻译软件。为了节省流量和时间，请提前下载你要去的城市的离线地图包，将你打算去的地点，例如酒店、机场、火车站景点和到达路线，提前搜索到并收藏保存起来。保险起见，请把重要地点、中文和照片和路线提前打印纸质版，方便指着中文和图片问路。三、翻译，谷歌翻译在中国可以使用。有道翻译官，百度翻译。保险起见，请把需要的离线语言包提前下载保存好。四、住宿，携程去哪旅行？高德地图、美团。五、交通，火车、铁路 12306， 打车
，顺风车拼车，滴滴出行，哈喽顺风车，长途汽车，高德地图，铁路幺二三零六，可以在车站现场买，或微信公众号找官网小程序买票，公交地铁。支付宝、微信、支付宝中点击出行，再点击公交或地铁的乘车码。坐公交时，把二维码放到机器的透明窗口处，二维码被扫描识别即可。微信也类似。坐车自驾，包车司机，去哪旅行？高德地图携程飞猪。六，景点门票。微信公众号高德地图去哪旅行？携程美团。都可以买门票，提前把你要去的景点名字放到微信的搜索框里，搜索景点官方公众号，或在高德地图、携程去哪旅行搜索景点相关信息。很多中国景点需要提前在网上实名制预约，在景点的微信公众号或者高德地图可以找到景点的售票或者预约方式和官网信息，提前了解景点情况。七。天气预报：墨迹天气，出门提前注意天气。如果暴雨、冰雹之类恶劣天气，景区会不开门。保险起见，打开地震预警等气象预警。七、吃喝玩乐，美团点外卖、买门票、线下商家，例如餐馆、奶茶店、汉服体验、按摩足道、采耳、理发、植发、茶道、温泉、地摊、观手座、武术、舞蹈。KTV、漂流、采摘果蔬、真人 CS、大众点评、商家的评分评价、抖音、快手、本地居民短视频、看景点直播、获得实时资讯，直播间有可能有优惠。九、意外情况：宋瑶上门，京东的买药秒送按钮，北京、上海、广州、深圳三十分钟内送达，小城市可能没有服务。美团的看病买药按钮。北京、上海、广州、深圳六十分钟内送达，小城市、乡村可能没有服务。同城急送，滴滴出行的滴滴快送按钮，同城三十分钟。小城市、乡村可能没有服务。美团的跑腿按钮，两小时内。小城市、乡村可能没有服务。可选 A P P、公众号、交通、共享单车、滴滴出行、哈喽单车、美团。买二手电动自行车骑行，闲鱼五八同城，娱乐，买门票演出，大麦演唱会，音乐节，脱口秀，体育比赛，展览，旅游攻略，户外组队，找搭子，马蜂窝，穷游，微信公众号，绿野网，豆瓣，知乎，医疗，北京医院挂号，微信公众号。北京幺幺四预约挂号，上海医院挂号，微信公众号上海健康园，广州医院挂号，微信公众号广州健康通，微信公众号海珠口腔，一家海珠区公立口腔医院，可以看牙科。深圳医院挂号，微信公众号深圳健康园，在线问诊挂号，体检、疫苗、口腔、眼科，支付宝的阿里健康按钮。丁香医生 A P P 微信小程序“丁香医生”。以上就是我们为所有即将或已经来到中国的外国游客们推荐的畅游中国的必备 A P P 清单，快转给你的外国朋友，帮助他们开启一段方便心急又难忘的中国之旅吧。